नमस्कार विश्वराय स्वागत करो राइस पाके दिस इस बार द्वाच एंड डेट इस द न्यू पल्सर P150 इवा का वंदु पल्सर नेम के OG पल्सर है नहीं तो अंदर हले पल्सर अदन्ना इगा रिप्लेस मार के बर्ताई दे ये वंदु होसा जनरेशन P150 ये वंदु मोटरसाइकल ना बगे कंप्लीट आगे ये वीडियो नली डिटेल्स तीर्थ करते नहीं यावतर तो इवा का ये वंदु पल्सर P150 बगे माता रहना एंड ये वंदु P150 या के वंदु इंट्रोडक्शन मारी दरे हो सा जनरेशन अपडेट अंतर अंतर बगे माता रखे मुंचे निम्गे इधर वंदु प्राइसिंग वेरिएंट अंतर बगे लेल बुर्ते नहीं सो प्राइसिंग बगे माता बे कौन-कौन निम्गे इधर ली येरड वेरिएंट अवेलेबल है बेस � ये वन दो वेरिएंट है नहीं ये तो टॉप एंड वेरिएंट सो इधर निम्न के स्प्लिट सीट नोड कैसे करते हैं एंड रेयर अली कुड़ा निम्न के डिस्क ब्रेक है ये वन दो वेरिएंट तू 1.2 लाख नंते एक शोरूम प्राइस आगे दे इधर कलर ऑप्शंस पर के मात्र बेक उन्होंने निम्न के येरड़ सिंगल टोन एंड मूर ड्यूअल टोन कलर लेने सिंगल टोन ये रहतो, सो ग्राफिक्स नहीं ना उन दो ड्यूअल टोन थीम आगे तस्ते ना, सो ये वन दो कलर है ना उनका इधर इधर ली निम्न उन दो ड्यूअल टोन कलर इधर ली ऑप्शन अवेलेबल है, सो इवा का उन दो वेरिएंट कलर ऑप्शंस एंड प्राइसिंग बग्गे आये तो नेक्स्ट इवा का P150 या के उन दो इंट्रोडक्शन डिजाइन ना कोड़बे को नो उन दो निट्टी नली ये वन दो पल्सर 150 ना लॉन्च मारे दरह बारत दली सो आ इधो ये नो उन तंदरे निंगे इंजन आगेर बोधो इधर डिजाइन आगेर बोधो अदेल्ला निवो N160 मोटरसाइकल नोडित तो तंदरे अदर इंदर डिजाइन इंस्पिरेशन ना तोड़ने दरह ये वन दो मोटरसाइकल के सो अधेन की तरह हेल्ड � ये नहीं किधन कोटी तरह इंतज़ाम रहे बजाज जाओरा वन दो आर्गुमेंट इन्होंने इंतज़ाम रहे ये वन दो मोटरसाइकल 150 सीसी मोटरसाइकल ना तोड़ो रो आ वन दो डिज़ाइन ना वन दो प्रीमियम डिज़ाइन ना कंट्रोल्ड या नो वन दो बावा दिन दा ये वन दो डिज़ाइन ना चेंज मारी तरी वागा बट नहीं एक्चुअली अब्जोर मार और ये ला 150 cc इंदा 160 cc सेगमेंट के जंप आगे दरे अधैने के अंतर दरे स्मॉलर कैपेसिटी इंजन जल्ली निम्न के B S six नॉम्स ना अचीव मर्डर तो सल्प कष्ट आया रहता है बट बजाज और एनएल तरह दोन तंदरे ये ने आदरुनो 160 मतलब 150 cc सेगमेंट ये रुनो तुम्बा डिफरेंस है रहता है 150 cc सेगमेंट ना बाइक ना परचेस मारा रहे बेरे वंदु इस्तो जना मतलब 160 cc सेगमेंट ना परचेस मारा रहे सल्पा बेरे जना सो अधिक के ना वो 150 cc सेगमेंट ना बिट कोडा दिला ना वो इन्ना प्रोड्यूस मारता नहीं रहती भी आधे कोस करने ये वंदु होसा जनरेशन अपडेट ना कोटी दी भी ऐंता आवरा वंदु मातो ना और जोते मातर तेरे बकरे और हेली दो ये वंदु वस्तु नहीं नजरो तो अदर जोते के ये वागा ये वंदु P150 या के इंट्रोड्यूस मार्ट दो बारत दली ऐंता थिरस कोटे ये वागा इधर डिजाइन बगे मातर है ना तो डिजाइन बगे मात्र बे कौन है ना नाग डेल दंगे निम्गे N160 ना डिजाइन रेफरेंस तुम्बा है दे इधर ली इंजन कोड एक्चुअली बेस्ड ऑन दे N160 बट डिजाइन बगे वापस मात्र बे कौन तो ना निम्गे फ्रंट ली वन दो विंडस्क्रीन से कुते इधर ली निम्गे हेडलैम्प मतलब टेल लैम्प पैरेडू ये नी दे आदु सल्पा दुड्डू था ही तो इंडिकेटर हो, सल्पा स्लीक आ कोड़बा था ही तो, but हैलोजन यूनिट आगे रहते हैं ना, they can't avoid it, so इधर ने एलईडी यूनिट कोटी तो अंतर इन्होंने दो स्लीक इंडिकेटर्स बंदी, ये मोटरसाइकल ना लुक इन्होंने सल्पा चना का गिरा दोनों ता, नन्ही के अंतरित दो, निम्के नंस्तों ता � so you have body colored fenders in front and you know the interesting thing that I have to do is here is a fork and here you have fork seal protectors so you have to use the fork seal and you have to use the fork seal so you have to use the fork seal and you have to use the 150 seal and you have to use the fork seal next alloy wheels you have to use the alloy wheels you have to use the 17 inch alloy wheels you have to use the very funky looking spokes you have to use the very funky looking spokes you have to use the very trendy design you have to use the grey alloy wheels you have to use the grey alloy wheels also, these wheels are very light and light. 
ಅದರಿಂದ ಇದರ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಓವರಾಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸೊ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಎನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟೈಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇತ್ತು ಸೆಮಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದನ್ನೇ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ ಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅನಲಾಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಟಿ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮೀಟರ್ ಓಡೋಮೀಟರ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಫೀಚರ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಾರ್ ನೌ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಫೀಚರ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಬಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಇಷ್ಟ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ರೀಸನ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಇರೋ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋನು ಕ್ಲಿಪ್ ಆನ್ಸ್ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ಸ್ನ ಬಜಾಜ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಿಟ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಜೊತೆ ಈ ಲೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಲೆಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ವಿಚಸ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ವಿಚಸ್ ಇಂದ ಲೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಚರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ವೆದರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಲೋಡೆಡ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಫೋನ್ನ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೋನ್ನ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಒಂದು ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸೊ ಇದೊಂದು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿರೋ ಒಂದು ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪಲ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಲೀಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಬಜಾಜ್ ಅವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಫ್ಯೂಲ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಓವರಾಲ್ ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ನು ಡಿಫರ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಜಾಜ್ ಅವರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಫ್ಯೂಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಥೈಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಟಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್ನ ಗ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ರೈಡರ್ ಎರ್ಗೋನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ
ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೈಕಲ್ಲೂ ಎಲ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬಿಕಾಸ್ ಇದೊಂದು ಫ್ರೀ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಬೆಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇರೋ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನನಗೇನೊಂದು ಬೆಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಜಿನ್ ಕೌಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸೊ ಈ ಕೌಲ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಜೋಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೊಂದು ತಡೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಬರೀ ಡಿಸೈನ್ ಫೀಚರ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ರಫ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಅದು ಕಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮೋಡೋ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇದರ ಇಂಜಿನ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ದ ಇಂಜಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪವರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಥರನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಬಟ್ ಬಜಾಜ್ ಅವರು ಹಳೇ ಜನ್ರೇಷನ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿನ ಬೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಲ್ಸೋ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಲೈಟರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಇನ್ನು ಲೈಟರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಓವರ್ಆಲ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಪವರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬಿ ಎಚ್ ಪಿ ಎಟ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ ಆಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು ಝೀರೋ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅರೌಂಡ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದಿದೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದೊಂದು ಶಾಸಿ ಮೌಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಲೈಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಒಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ವೆರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟಬಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ವರ್ಡ್ನ ತುಂಬ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೈಯರ್ ಗೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸಿಂದ ಹೈಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ಗಿದೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಥರ್ಡ್ ಗೇರಲ್ಲಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಗೇರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ನಿಂದ ಏಯ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಗೇರಲ್ಲೇ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ತುಂಬ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇಂಜಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನ್ ದಟ್ ನೋಟ್ ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಜಾಜ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಕೆ ಎಮ್ ಪಿ ಎಲ್ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೈಲೇಜನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಅರಾಯ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಕೆ ಎಮ್ ಪಿ ಎಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ ದಟ್ ನೋಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್
ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಷನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಸೆಟಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸೈಡಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಸೊ ಇದು ಸಿಟಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ದಿಣ್ಣೆ ಇರೋ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಏನು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೆಟಪ್ನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ರೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಈ ಬೈಕ್ನ ಓಡಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾರ್ನರಿಂಗಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟಯರ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡೌನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಯರ್ ರೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಟೈರ್ ಏನಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಬೈ ಏಯ್ಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟಯರ್ ಇದು ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಟಯರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಟಯರ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ನೀವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಇದೊಂದು ಟ್ವೆನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಂದೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ರಿಯರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯರ್ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ರಿಯರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯರ್ ಬ್ರೇಕ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ರಿಯರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ವೀಲ್ ಲಾಕಪ್ ಆಗದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೇಫ್ ರೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಟಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ರೈಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಎರ್ಗೊನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಪಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿನ ರಿವ್ಯೂ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಲ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮು ತುಂಬ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದು ಪಲ್ಸರ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಳೆ